নমস্কার আমি স্বপন সেনগুপ্ত আজকে আমরা সদ্য প্রকাশিত কোয়ার্টার টু এর জিডিপি নিয়ে আলোচনা করব এই কোয়ার্টারে আমাদের রিয়েল জিডিপি বেড়েছে সেভেন আর যেটা নমিনাল জিডিপি হয়েছে এইট চার দিকে তাকালে অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে এটা একটা ফ্যান্টাস্টিক ফ্যাবিউলাস রেজাল্ট তুলনামূলক ফিগার আমি একটু পরেই দেব আর এর মধ্যে আর একটা কথা বলে দিই যে রিজার্ভ ব্যাংকের বছর অ্যাডভান্স এস্টিমেট ছিল আমাদের সারা বছরের গ্রোথ হবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড কোয়ার্টারেরও গ্রোথ হবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড কোয়ার্টার তো আমরা অনেক চাপিয়ে গেছি আর প্রথম দুটো কোয়ার্টার মিলিয়ে গড়পড়টা সেভেন পয়েন্ট সেভেন হয়েছে ফার্স্ট কোয়ার্টারে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ছিল আর এর ফলে মনে হচ্ছে আর অক্টোবর পর্যন্ত যা ডেটা এসছে এই সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অ্যানুয়াল টার্গেট যেটা আমরা সহজেই অ্যাচিভ করবো সম্ভবত তার থেকেও এগিয়ে যাব এবারে আমি একটা ছোট্ট গ্রাফ দেখাচ্ছি বায়োগ্রাফ সেটার দিকে আপনারা তাকালে এটা হচ্ছে ইন আমাদের জিডিপি ক্যালকুলেশনে এক্সপেন্ডিচার সাইড থেকে তার একটা ভিক্টোরিয়াল রেপ্রেজেন্টেশন এটাতে দেখলে দেখতে পাবেন তিনটে ফিগার আছে এই তিনটে হচ্ছে আমাদের এক্সপেন্ডিচার সাইড থেকে জিডিপির তিনটে মূল কম্পোনেন্ট এর বাইরেও একটা ছোট্ট কম্পোনেন্ট আছে যার ফলে এই তিনটের যোগফল দেখুন একশো থেকে সবসময় সামান্য বেশি বা কম হয় বেশিটাই বেশি হয় তার কারণ ইন্ডিয়ার ইম্পোর্টটা বেশি হয় এক্সপোর্টের থেকে তার মানে আমরা যেটা খরচ করি সেটা হচ্ছে তার কিছুটা বিদেশ থেকে বাড়তি আসে সেই জন্য ইম্পোর্টটা বেশি হয় বলে তা মোটামুটি সবসময় এবারে তো হয়েছে দেখবেন সিক্সটি ওয়ান থার্টি আর নাইন পয়েন্ট এইট এটা চিরকালই ষাট তিরিশ দশ এইভাবেই মোটামুটি থাকে এর থেকে একটু এপাশ ওপাশ হয় এটা এগুলোর গুরুত্বটা এই ওয়েটেজ যেটা বলে ওয়েটেড অ্যাভারেজ যেরকম আমরা করি এগুলোর রেসপেক্টিভ ওয়েটেজ তা ইন্ডিয়ার একটা অদ্ভুত এই মিক্সের জন্য আমরা আর একটা সুবিধা হচ্ছে যদিও আমাদের কিছু মানে অসুবিধাও আছে এর জন্য অনেকেই বলে এক্সপোর্ট লেট গ্রোথ হচ্ছে না সেই জন্য আমাদের অসুবিধে কিন্তু এক্সপোর্ট লেট গ্রোথ হচ্ছে না বলে আমরা যেহেতু মূলত অন্তর্মুখী একটা অর্থনীতি আমাদের কনজামশান আর আর আমরা তার উপরে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ একটু গরিবের দিকেই আছেন তার ফলে কনজামশানও খুব বেশি কমে না যার ফলে আমাদের যদি ইনভেস্টমেন্টটা ঠিকঠাক থাকে আর সরকারি খরচ যদি ঠিকঠাক থাকে ইনভেস্টমেন্টেরও একটা অংশ সরকারি খরচেই হয় প্রায় পঁচিশ শতাংশ তা এই সব মিলিয়ে আমাদের সাধারণভাবে যদি এই দুটো অংশ ঠিক থাকে কনজামশানটা থাকবে আর বাকি তুই পলিসির ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এবারে চলে আসি যে আমরা কেন এত এটা নিয়ে খুশি হতে পারবো আপনারা তুলনামূলক চার্ট আর স্ক্রিনে দেখছেন স্ক্রিনে দেখলেই বুঝতে পারবেন আমাদের এটা আমরা কতখানি এগিয়ে আছি অন্যান্য বড় বড় অর্থনীতি আমি এখানে সবকটা বড় অর্থনীতির সঙ্গে আমি তুলাম তুলনামূলক ফিগার দিয়ে দিচ্ছি শুধু এটার থেকে দেখতে বুঝতে পারবেন আমরা যদিও এবারে ইউএসএতে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে এই বৃদ্ধি ইউএসএ ধরে রাখতে পারবে না অনেক কমে যাবে ইউএসএ ন্যাচারাল বৃদ্ধি হচ্ছে টু টু থ্রি পারসেন্ট চায়না এবার অনেকটা ইম্প্রুভ করেছে চায়নার অর্থনীতি একটু অসুবিধে পড়েছিল কিছুটা সামলে উঠেছে মনে হচ্ছে তাও আমরা অনেক এগিয়ে আছি এখনও আমাদের অনেক যাত্রাপথ বাকি আছে কিন্তু এটা অবশ্যই খুব খুব খুশির ব্যাপার আমাদের এইবারে খুব ভালো গ্রোথটা কোথা কোথার থেকে এসছে আমাদের এটা এই এক্সপেন্ডিচার সাইড যেটা বললাম সেটার মধ্যে ইনভেস্টমেন্ট থেকে এসছে আমাদের প্রায় ইলেভেন পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট গ্রোথ হয়েছে ইয়ার অন ইয়ার আর গভর্নমেন্ট ফাইনাল এক্সপেন্ডিচারে হয়েছে টুয়েলভ কিন্তু কনজামশান কনজামশানে মাত্র থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট গ্রোথ হয়েছে এখন আপনাদের মনে রাখতে হবে কেন কনজামশান গ্রোথটা একটুখানি আপনারা খেয়াল রাখুন যে এই বছরে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর যেটা আমাদের মনসুনের মধ্যে পড়ে আমাদের মনসুন ভালো হয়নি আনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন একটু বৃষ্টি কমও হয়েছে অনেক জায়গায় ড্রাউট ছিল এটার ফলে রুরাল এরিয়াতে এগ্রিকালচারে রুরাল ডিস্ট্রেসের ফলে রুরাল ডিম্যান্ডটা কম হয়েছে গ্রামের দিকে কনজামশানটা কম হয়েছে তাছাড়াও একটু এমনিতে ইউজুয়ালি বর্ষাকালে কনজামশানটা কম হয় তা এটা আশা করা যায় আগামীতে একটু ইম্প্রুভ করবে 
অন্যগুলো হয়তো এতটা ভালো না থাকলেও এইটার থেকে আমরা কিছুটা মেক আপ করতে পারব এটা তো গেল ব্যয়ের দিক থেকে হিসেব আয়ের দিক থেকে হিসেব দেখতে গেলে কোন কোন সেক্টরে খুব ভালো করেছে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর অত্যন্ত ভালো করেছে আমি পার্সেন্টেজটা আপনাদের স্ক্রিনে দিয়ে দেবো আমার ঠিক গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তেরো না সতেরো খুব ভালো করেছে এছাড়াও মাইনিং সেক্টর টেক্টর এগুলো অনেকগুলোই ভালো করেছে তা একটাই যেগুলো ভালো করেনি এগ্রিকালচার মাইনিং সেক্টর ভালো করার আর তাছাড়া কনস্ট্রাকশন সেক্টর খুব ভালো করেছে কনস্ট্রাকশন সেক্টর ভালো করলেই স্টিল আর সিমেন্ট এই সব সেক্টর ভালো করবে এগুলো সবই হচ্ছে হাইলি জব ইন জব ইন জব ইন্টেন্সিভ সেক্টরস এগুলো ভালো করা মানেই প্রচুর চাকরি ক্রিয়েট হবে আর মাইনিং সেক্টরের ভালো জিনিস হচ্ছে যে মাইনিং সেক্টর যত বাড়বে মাইনিং সেক্টর এখন কন্ট্রিবিউশন বেড়ে হয়েছে সম্ভবত এইটিন নাইনটিন পার্সেন্ট এটা আস্তে আস্তে বাড়ছে আমাদের দেশের টার্গেট হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্টে নিয়ে যাওয়া মাইনিং সেক্টর বাড়া মানে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে আস্তে আস্তে আমাদের যে এক্সেস মানুষজন আছে রুরাল এরিয়া তাদের একটু বাড়তি ইনকাম দিয়ে তাদের বেশ কিছুজন শিফট হতে পারবেন প্রোডাক্টিভ এরিয়াতে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে সেটাই কিন্তু মডার্ন অর্থনীতির একটা মূল মৌলিক তত্ত্ব কিন্তু নেগেটিভ সাইডে হচ্ছে এগ্রিকালচার গ্রোথ খুব কম হয়েছে বোধ হয় ওয়ান পয়েন্ট টু পার্সেন্ট আর ইভেন ট্রেড হোটেল এবং ট্রাভেল সেক্টরটাও গ্রোথ কম হয়েছে এই দুটো সেক্টরেও কিন্তু প্রচুর লোকের জীবিকা নির্ভর করে সুতরাং এইটা আর একটু ভালো হলে আমরা আরও খুশি হতে পারতাম আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে হেডউইন্ডসটা কি 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 বাধা আসতে পারে বা বাধা আছে আরও কি কি বাড়তে পারে সেটা অবশ্যই প্রথমেই আসছে যে আমরা যেটা একদিক দিয়ে আমরা খুব উল্লাস করেছি যে আমরা অন্য সকলের থেকে অনেক এগিয়ে আসি অনেক দেশ খুব এখন অসুবিধে আছে কারুর কারুর জিডিপি কন্ট্রাক্ট করে গেছে অনেক বড় বড় দেশে এটার ফল কিন্তু আমরা যতই করি আমরা এগিয়ে গেছি কিন্তু আমাদের পক্ষেও ভালো না এরকম একটা যুক্ত পৃথিবীতে একটা যে বড় অংশ পিছিয়ে থাকে আর যারা আমাদের যাদের থেকে আমরা অনেক কিছু যাদেরকে বিক্রি করি সেরকম দেশ যদি পিছিয়ে থাকে পিছিয়ে যায় বা তাদের অর্থনীতি যদি একটু চাপে পড়ে আমরাও আজ না হোক কাল চাপে পড়বো এইটা একটা সমস্যা দু নম্বর সমস্যা হচ্ছে গত প্রায় দু আড়াই বছর ধরে বা আর একটু কম হতে পারে আমাদের ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কন্টিনিউয়াসলি ইন্টারেস্ট বাড়িয়ে গেছে প্রায় এই পিরিয়ডে আড়াই পার্সেন্ট বাড়িয়েছে টু ইন্টারেস্ট যত বাড়বে তত যত ব্যবসায়ীরা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা আছেন তারা লোন কম নেবেন লোন নিয়ে ইনভেস্টমেন্ট তো লোন নিয়েই করেন ইনভেস্টমেন্ট কম হওয়া মানেই অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতি করা ক্ষতিকর এত এইগুলোর সাধারণভাবে একটা ল্যাগড এফেক্ট হয় যেটা আজকে ইন্টারেস্ট বাড়ল তার এফেক্টটা কাল থেকে হবে না তিন চার বছর পর থেকে হবে ঠিক যেরকম আমাদের প্রচুর এনপিএ হয়েছিল দু হাজার নয় দশ এগারো বারো এইসব পিরিয়ডে ব্যাংকিং সেক্টরে প্রচুর এনপিএ হয়েছিল তার ইম্প্যাক্টটা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে আস্তে আস্তে আরও চার পাঁচ বছর লেগে গেল ষোলো সতেরো আঠেরো সাল নাগাদ সুতরাং অর্থনীতিতেও বেশ কিছু জিনিস আছে তার ল্যাক ডিফেক্ট বেশিরভাগ জিনিসেরই ল্যাক ডিফেক্ট আজকে কোনো পদক্ষেপ নিলে তার ফলাফলটা কাল থেকেই পাওয়া যায় না একটু সময় লাগে আর অবশ্যই সেই চিরকালীন যেটা আছে ক্রুড অয়েলের দাম বাড়লে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবই আর এছাড়া আশপাশের এই মানে যুদ্ধের পরিস্থিতি যুদ্ধের পরিস্থিতি কখন কোন দিকে বাদ নেয় তার জন্য সাপ্লাই চেনে কি হবে আমরা উই হ্যাভ বিন লাকি রাদার কেন এই ক্রুড অয়েলের দাম যুদ্ধের জন্য একটা অল্প সময়ের জন্য বেড়েছিল সেই বাড়তি দামটা বেশি দিন স্থায়ী থাকেনি উই আর এক্সট্রিমলি লাকি এবং যার ফলে আমাদের ক্ষতিটা অনেক সামলে গিয়েছিল সেই বাবদ আর এখন তো কমফোর্টেবল রেঞ্জে আছে ক্রুড অয়েলের দাম এই হেডউইনগুলো আমরা কিভাবে সামলাতে পারি আমি আগেই বলেছি এক্সপোর্ট ডিপেন্ডেন্সি আমাদের অর্থনীতির একটু কম তাই জন্য এতে ক্ষতি তো হবেই এক্সপোর্ট কম হলে কিন্তু ক্ষতিটা অনেক মানে সহন সীমার মধ্যে থাকবে দ্বিতীয় হচ্ছে ক্রুড নিয়ে সাপ্লাই নিয়ে ক্রুডের দাম বাড়াবাড়ি এইসব যদি হয়ও তাহলেও ভারত এখন সোর্সিং এর এতগুলো মানে ডাইভার্সিফাই করেছে এখন আফ্রিকার থেকেও কিছুটা নেয় ইউএস এর থেকে নেয় সম্ভবত ভেনেজুয়েলার সঙ্গেও কথাবার্তা চলছে ভেনেজুয়েলার উপরে কিছুটা স্যাংশন রিল্যাক্সড হয়েছে 
ইরান ইরাক এত আছেই ট্রেডিশনালি এর উপরে সোভিয়েত ইউনিয়নের থেকে আবার হয়তো বানাতে পারে এই সব মিলিয়ে এর শকটাও আমার মনে হয় আমরা লিমিট করার একটা রাস্তা বের করে ফেলেছি আর দ্বিতীয়ত ওয়ার রিলেটেড ব্যাপারে সামাও অনেক বিশেষজ্ঞরা বলছেন গত দুটো বড় বড় যুদ্ধ যেটা চলছে ইউক্রেনে আর একটা হচ্ছে প্যালেস্টাইনে দুটোতেই ভারতের যে ডিপ্লোম্যাটিক অবস্থানের জন্য ভারত মোটামুটি কারুরই ঠিক মানে সেন দৃষ্টিতে পড়েনি ভারত খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত সেখান দিয়ে হবে বলে এই মুহূর্তে কেউই মনে করছেন না সেই জন্য আমার মনে হয় এই হেডউইন্সগুলো হয়তো বা আমরা সামলে উঠতে পারব এছাড়াও অর্থনীতির চলমান প্রবাহে আরও অনেকগুলো ভালো খবর আপনারা ইতিমধ্যে এটা পেয়ে গেছেন আমাদের মুদ্রা মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন অনেকটাই মডারেটেড হয়ে গেছে যেটা কয়েক মাস আগেও সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন সেভেন ছিল বোধহয় সেখান থেকে সেটা এসে গেছে এখন লাস্ট আমি যা জানি ফোর পয়েন্ট এইট সেভেন এরপরের ইনফ্লেশনটা ডিক্লেয়ার হবে আমার তিন চার দিনের মধ্যেই আমার মনে হয় বাড়লেও খুব অল্প বাড়বে কমলেও অল্পই কমবে যাই হোক এটা খুব বড় সড়ো চিন্তার কারণ ঘটবে না কিন্তু যেহেতু যেহেতু ইন গ্রোথটা যথেষ্টই ভালো হয়েছে সেই জন্য গ্রোথ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই বলে একটা কারণ আছে রিজার্ভ ব্যাংক তাহলে ইন্টারেস্ট রেট নাও কমাতে পারে ইন্টারেস্ট রেট যদি রিজার্ভ না কমায় তার একটা ওই যে বললাম ল্যাক ডেফেক্ট যেটা ইন্টারেস্ট রেটের সেইটা চলতেই থাকবে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু অ্যাফেক্টেড হতে পারে এবং ইন ফিউচার আমাদের গ্রোথ একটু অ্যাফেক্টেড হতে পারে একটা দারুণ ব্যাপার হচ্ছে ট্যাক্স বয়েন্সি ট্যাক্স শুধু বেড়েছে বললে সেটা সবাই জানি আমরা ট্যাক্স বাড়ছে অনেক উত্তরোত্তর বাড়ছে কিন্তু যে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের জিডিপি নমিনাল জিডিপি যেটা রুপি টার্মস যেটা ক্যালকুলে মানে ইনফ্লেশন সহ যেটা হয়েছে সেই জিডিপিটা বেড়েছে এইট পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট কিন্তু এই অবস্থাতে আমাদের নর্মালি যদি ট্যাক্স বয়েন্সি না থাকতো একই ভারে যদি লোকে ট্যাক্স দিয়ে যেতেন তাহলে আমাদের ট্যাক্সও বাড়তো এইট পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের ট্যাক্স রেটটা বেড়েছে সিক্সটিন পয়েন্ট সাম পার্সেন্ট সিক্সটিন পার্সেন্টের ওপরে তার মানে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে এই টাকায় ট্যাক্স বয়েন্সিটাকে এটা বলা হচ্ছে প্রায় দুয়ের কাছাকাছি আবার একই সঙ্গে আমাদের পিএমআই পারচেজিং ম্যানেজার ইন্ডেক্স বোথ ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড সার্ভিসেস দুটোই ফিফটির অনেক ওপরে আপনারা জানেন ফিফটির ওপরে গেলেই তার মানে পজিটিভ আউটলুক আমরা আরও ভালো করব আরও উন্নত করব বোধ হয় একটার হচ্ছে ফিফটি এইট পার্সেন্টের কাছে একটা ফিফটি ফাইভ পার্সেন্টের কাছে তা দুটোই খুব খুব কমফোর্টেবল জায়গায় এটাও ইন্ডিকেট করছে খুব ভালো সব হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডেটাই ইন্ডিকেট করছে আমরা আরও আরও এগিয়ে যাব আগামী এত কিছু করতে গিয়ে একটা ভালো জিনিস হচ্ছে কেন্দ্র সরকার কিন্তু ফিজিক্যাল ডেফিসিটের টার্গেটটা ডিস্টার্ব হতে দেয়নি এখনো পর্যন্ত উই আর অন টার্গেট আমরা সাত অক্টোবর ধরলে আমরা সাত মাস কাটিয়ে ফেললাম অক্টোবরের শেষে আমরা অ্যানুয়াল যে ফিজিক্যাল ডেফিসিটের টার্গেট আছে ফাইভ তার ফর্টি পৌঁছেছি তার মানে বছরের শেষ পর্যন্ত আমরা ফাইভ পয়েন্ট নাইন পার্সেন্টে থাকতে পারব এই ফিজিক্যাল ডেফিসিট টার্গেটটা এর আগের বছর ছিল সিক্স পয়েন্ট ফোর সেটাও মেনটেন হয়েছে এবারেও মেনটেন হবে ফিজিক্যাল ডেফিসিটের টার্গেট মেনটেন হওয়া মানে মূল্যবৃদ্ধির দিকে আর একটা যেটা মানে মূল্যবৃদ্ধিকে খুঁচিয়ে বাড়াতে পারতো সেটা হবে না যদি এটা ঠিকঠাক রাখা যায় শুধু তাই নয় ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার প্রায় দশ লাখ কোটির মতন সেটাও কিন্তু মোটামুটি ঠিকঠাকই চলছে তার মানে সরকার এত রকম বাড়তি খরচ কল্যাণমূলক খরচ অন্যান্য কিছু করেছে মূল্য বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণে রেখেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের ক্যাপিটাল বাজেটটাও ঠিক রেখেছে তার মানে এখানে সরকারের তরফ থেকে সে আর বি আই করুন বা যেসব ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ইনভলভ আছে এদের ফিজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ বিন গুড টু সে দ্য লেস্ট হেডউইন্সের কথা আগেই বলেছি জিডিপি গ্রোথ যে সবগুলোর জন্য ধাক্কা খেতে পারে যেমন ল্যাক এফেক্ট অফ ইন্টারেস্ট রেট ইনক্রিজ অথবা এল নিন এফেক্ট ক্লাইমেট এফেক্ট অথবা যুদ্ধের এফেক্ট আর অথবা ডিপেন্ডিং গ্লোবাল স্লো ডাউন এই সবগুলোর জন্য কিছুটা হতে পারে এছাড়াও সাধারণভাবে আমাদের অর্থনৈতিক ট্রেন্ড হচ্ছে সেকেন্ড হাফ অফ দ্য ইয়ার একটু স্লো হয়ে যায় তা দেখা যাক কি হয় কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টার এখনো পর্যন্ত 
अक्टोबर डेटा खूब भलो विशेषकर अक्टोबर जेटुकु नम्बर एस कोर सेक्टर कोर सेक्टर मैं आठटा स्टील माइन सेक्टर गोल्ड सीमेंट ये आठटा इलेक्ट्रिसिटी माइन यब सेक्टरगुल खूब खूब भलो परफर्म कर कन्जामशन दिक्कत बीन अ फेस्टिव मान्थ नवेम्बर नवेम्बर फेस्टिवाले कन्जामशन तो भलोई थक सूतरा आशाय बुक बांधब बस भलो रकम ही थक एबारे हमारे पाला अन् कि जिन उत्तर देव एर कि नेगेटिव जिन बेपारे उत्तर देवर आगू हमें एके एके उत्तर दीची हमारे एक मेजर मेजर पेन पॉइंट आई चिरकालीन धरी आनएमप्लयमेंट लक्षणी बेपारे हे अपारा लक्ष्य कर आनएमप्लयमेंट एक चिरकाली बड़ समस्या छो कई बड़ो देखा हे जब थी अर्थनीति कन्सिसटेंटलि पृथिवीर बड़ो राज बड़ो अर्थनीतर मध्य भलो कर तब जिन बस हाईलैट हो कारण जरा अर्थनीति परिचालना कर तरह का लोक आशा बेड़े गे सब समस्या एक संगे मिटे देवें से तो है ना तो एम एक डेटा देखिल शेयर कर देव ऑन स्क्रीन जो ओवर ए ला लंगार पिरियड हम देशे इन्सप्रेस आनएमप्लयमेंट चिरकाली एक बड़ो समस्या छो कि कमार दिखे ही चले एबारे हमें देखल जो प्रोग्रेसिव लेबर लेबर सार्वे प्रोग्रेसिव लेबर फोर्स सार्वे जो सरकारी सार्वे सी एम आई डेटा दोटोते ही जा लास्ट डेटा देखते पे दोटोई कमार दिखे लास्ट पी एल एफ एस सार्वे ते सिक्स पॉइंट सिक्स और एटाते छो सेवेन पॉइंट वन सी एम आई डेटा सी एम आई डेटा सेप्टेम्बर पर बसिभाग पे वाले थके अनेकगुल देखते पाई और ये गल ये बेपार द्वित और एक प्रश्न अर्थनीति आगे एक सीरिज कर तक हमारो को बंधु बोले ये क्यों तो उर वन अब द वेरि बैकवर्ड कान्ट्रीज इन टर्मस अफ पर कैपिटा जिडीपी पर कैपिटा नैशनल इनकाम पर कैपिटा इनकाम सत्य खूब पेचन दिखे हमारे सतााशो आठाशो डलार पर हेड है जेखने धरूलाछाची देश चीन बोधाय पाँच गुण अमेरिकार बोधाय सत आठ गुण किचु किचु व्यतिक्रमी देश आज विशाल बड़ो बा एम तो अनेक छोटो आशपाशे छोटो खाटो देश मार्जिनल बसि होते क्योंकि दुटोर मध्य आसले को सम्पर्क नहीं दुटो मध्य सम्पर्क हे परिष्कार हे जिडीपी के जदि पपुलेशन दिए भाग करा जाए जिडीपी पर कैपिटा हो जाए जिडीपी जेहतु जि जिडीपी ते निश्चय जिडीपी रैंकिंग पंचम एस गे खूब ताड़ी तृतियते जब अने क्लेम कर पीपीपी तुम तो जावा अत तो सहज ना क्यों हम हतो तुलन अनेक देश कथाय पेचे गे अपारा जो भेबे देखें गत शतर पंचाशे षाटे सत्तर आशी दशक चार दशक समय चल्लिस दशके व पंचाशे शुरू दशके पृथ्वी बहु बहु देश हे कलोनियलिजम थे मुक्ति पे तरह स्वाधीन है तरह ग्रोथ रेट और ग्रोथ रेट दिए से देखे ग्रोथ रेट से ही समय तक अनेक 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 छापिए गए से पेचने पड़े जा चीनों प्राय से ही दल चीन क्यों निजे शोध्राते शुरू कर आशी दशक थे प्राय एक जुग पर गए बिरानबे साल डाल शुरू कर चीन हे एक टोटलिटर सोसाइटी और जा जाने जाए ना क्यों एखो जदि प्रति बचर तीन पार्सेंट कर बाकी देशगुल बसि थक दुई के तीन पार्सेंट आगामी कैक दशके बस का दिखे खूब जाते दृप्त पदक्षेपे एगे जो पी से बोलब एखने जदि क्यों एट मन करें क्यों एत हईचई एक शुदुम्र इकोनमिक सज बड़ो इकोनमिक सज बड़ो हवा मान तो उन्नति जेमन एक रुपी टर्म्स अपना सहज हिसाब देखी एक्जैक्ट हिसाब दिए दीते धरून आई नमिनल जिडीपी दिए यहाँ कथा बोलो तर कारण रुपीते नमिनल जिडीपी ते देखा जा ये गत एक बचरे माथा पिछु हम इनक्रीज हो तीन हजार से बोलें तीन हजार टाइम कि पे एखे एर संगे और एक प्रश्न तरह आगे यार उत्तर और एक उत्तर दिए दी जो बल्बे अचिव कर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनमी थार्ड ये एत कि बड़ो बेपार एक मैनेजमेंट खूब साधारण कथा आज मोटीभेशने से हे एवरी स्मल अचिवमेंट मास्ट पी सेलिब्रेटेड 
সুতরাং এ নিয়ে সমালোচনার জায়গা নিয়ে আমরা উই মাস্ট সেলিব্রেট অ্যান্ড উই মাস্ট কন্টিনিউসলি স্ট্রাইভ টু ডু বেটার দ্বিতীয় আর একটা প্রশ্ন উঠেছে সেটা হচ্ছে আন ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ এটা কন্টিনিউয়াসলি ওঠে চিরকালই ওঠে কিন্তু এখানে আমি বলছি আমরা আন ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ তো আছেই সারা পৃথিবীর এটা সমস্যা কেউ এর থেকে মুক্ত নয় আর আমাদের পজিশন কিন্তু খুব একটা খারাপ নয় এটা যেটা দিয়ে মেজার করা হয় জিনি কোয়েফিসিয়েন্ট জিনি কোয়েফিসিয়েন্ট ফিফটির ওপরে হলে বাজে তার মানে আন ইকুয়াল ফিফটিটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ডিস্ট্রিবিউশন ইভেন আন ইভেনের মাঝে মাঝে আইডিয়াল সিচুয়েশান হচ্ছে জিরো একেবারে ওয়ার্স্ট সিচুয়েশান মানে একজনের কাছেই সব ওয়েলথ সেটা একশো কাউন্ট হয় আর সবার কাছে সমান ওয়েলথ সমান ইনকাম আছে সেটা হচ্ছে জিরো আর তার মাঝে মাঝে পঞ্চাশ ভারতের মেজরটা সামোয়ার ইন বিটুইন থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্স এই রেঞ্জে আছে আমরা আমি একটা ডেটা সেট দেখছিলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম সেটা হচ্ছে আমরা বোধ হয় একশো পঞ্চাশটা দেশের মধ্যে নব্বই টব্বই হব আর সেই ডেটা সেটে যেটা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো দেশই যেমন আমেরিকা রাশিয়া ইন চায়না এসব দেশের কিন্তু ইনকাম ইনইকোয়ালিটি আমাদের থেকে বেশি সুতরাং এটা অত বড় চিন্তার কারণ নেই আর দ্বিতীয় কথা আমরা পলিটিক্যাল স্লোগান দিয়ে সোয়েড না হয়েছে পলিটিক্যাল স্লোগান দিয়ে আমরা প্রভাবিত না হয়ে আমি সবাইকে অনুরোধ করব সব সময় ওই যে কিছু কিছু পলিটিক্যাল কথা শুধু না দু তিনটা দাম ধরে সেটা না দিয়ে আপনারা ডেটা দিয়ে দেখুন সত্যি কথা ভেবে দেখুন তো ধরে নিন যে একজন দুজন বা দশজন বা একশো জন প্রচুর ইনকাম করছে আমরা করছি কিন্তু একশো চল্লিশ কোটির থেকে যদি মাথা পিছু একশো টাকা করেও নেয় অতখানিও কেউ হজম করতে পারবেন না তাহলেও কিন্তু তিন হাজারের জায়গায় দু হাজার নশো থেকেই যায় তা সেই জন্য জিডিপি গ্রোথ ইজ দি সলিউশন টু মেনি অফ আওয়ার প্রবলেমস আর অতীতেও দেখা গেছে আপনারা মনটেক্স ইন আলুয়ালিয়ার পেপার দেখলেও বুঝতে পারবেন যখনই জিডিপি যত ভালো গ্রোথ হয় তত আমাদের পাওয়ার্টি রিডাকশন আরও ভালো হয় আজকে অনেকটা বড় হয়ে গেছে আজকে আর কথা বাড়াবো না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ